প্রিয় নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এবং যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে আমরা আজকে তোমাদের ত্রিকোণমিতির অর্থাৎ নয় পয়েন্ট দুই অনুশীলনীর পঞ্চম পার্টের ক্লাসটা করছি আগের পার্টগুলো যারা দেখনি আমরা ভিডিওর নিচে প্লেলিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো তো আজকে আমরা বিশ নম্বর থেকে শুরু করছি দেখি আমরা কয়টা করা যায় তো এটা সমাধান করো বলা ছিল তো এই ক্ষেত্রে দুই সাইডটাই কিন্তু তুলে নিতে হবে যখন আমাদের বলে প্রমাণ করো যে দেখাও যে তখন আমরা শুধুমাত্র বাম পক্ষ বা লেফট হ্যান্ড সাইড নিয়ে বাম পাশটা তুলি তো দেওয়া আছে দিয়ে আমরা তুলে নিলাম তো এইসব অঙ্ক আসলে যোজন বিয়োজন করতে হয় আর যোজন বিয়োজনের একটা সূত্র আছে আমরা পাশে লিখে দিচ্ছি আর যোজন বিয়োজন কিন্তু এক সাইডে হয় না সমীকরণের দুই পাশেই করতে হয় তাতে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ এই যে ভগ্নাংশের যে লবটা আছে আর এটা হলো হর হ্যাঁ তো লবে লিখতে হয় হচ্ছে লব প্লাস হর লব প্লাস হর আর যেটা হরে থাকবে অর্থাৎ নিচে নিচে লিখতে হবে হচ্ছে লব মাইনাস হর তো এটাকেই বলা হয় যোজন বিয়োজন এটা আমরা দুই পক্ষেই দুই সমীকরণের দুই পক্ষে এই কাজটা করব তো এখানে আমরা বা দিয়ে এই কাজটা করছি তো এখানে লবে অর্থাৎ উপরে আমরা করব লব প্লাস হর মাঝের টানটা আমরা আগে দিয়ে দিই তো লব প্লাস হর করলে লবে ছিল আমাদের কস এ মাইনাস সাইন এ এটা ছিল লব প্লাস হরটা এখানে বসাতে হবে হরে ছিল হচ্ছে কস এ প্লাস সাইন এ कस ए प्लस सैन ए तरह ये टन बड़ो कर दिए नीचे करते हैं लब माइनस हर अर्थात लबटा आगे नीते अर्थात कस ए माइनस सैन ए लब माइनस हर अर्थात माइनस यहाँ और माइनस आसले चिन्हगुलो चेन्ज हो जाए यह ब्राकेट ना रेखे एक बार ही कर माइनस हो जाए माइनस हो जाए अर्थात माइनस कस ए माइनस सैन ए তো এই ডান পক্ষেও আসলে একই কাজ করতে হবে কেননা সমীকরণের দুই পক্ষে এই কাজটা করতে হয় তো উপরে আমরা করব লব প্লাস হর অর্থাৎ রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান প্লাস হরে ছিল হচ্ছে রুট থ্রি প্লাস ওয়ান বাই নিচে আমরা করব লব মাইনাস হর অর্থাৎ লবে ছিল আমাদের রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান মাইনাস এটাও মাইনাস হয়ে যাবে এটাও মাইনাস হয়ে যাবে তো মাইনাস রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান তো এবার আমরা ক্যালকুলেশন করব হ্যাঁ এখানে দেখো মাইনাস সাইনে আর প্লাস সাইনে কাটা যায় আর নিচে হচ্ছে যে প্লাস কসে মাইনাস কসে কাটা যায় হ্যাঁ উপর নিচ কিন্তু কাটা যাবে না এগুলো যেহেতু যোগ বিয়োগ সম্পর্ক জাস্ট লাইনে লাইনে কাটা যাবে এখানেও মাইনাস ওয়ান আর প্লাস ওয়ান ক্যান্সেল হবে আর এখানে প্লাস রুট থ্রিটা আর মাইনাস রুট থ্রিটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো এই দুটো যোগ করলে হ্যাঁ টু কসে হয়ে যায় কসে যোগ কসে হচ্ছে টু কসে আর এখানে অনেকেই ভুল করে যে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এটা আসলে গুণন না একই চিহ্ন থাকলে ওই চিহ্নটাই দিতে হয় প্লাস যোগ করতে হয় অর্থাৎ এখানে আমরা মাইনাস দেব আর সাইনে সাইনে যোগ করলে হবে টু সাইনে নেক্সট ডান পাশে আমরা দেখো এই রুট থ্রি রুট থ্রি যোগ করলে টু রুট থ্রি হয়ে যায় গুণ করলে রুট থ্রির উপর স্কোয়ার অর্থাৎ স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল হলে এটা থ্রি থাকে গুণ করলে আর এটা যোগ করলে রুট টু রুট থ্রি হবে আর নিচেও মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান যোগ করলে মাইনাস টু হবে এবার আমরা এই স্ব উপর নিচের এই টুগুলো কেটে দিতে পারবো যেহেতু এখন আর যোগ বিয়োগ সম্পর্কটা নেই হ্যাঁ এখানে ওই টু টু কেটে দেব তারপরে আমরা একটা ফ্রেশ করে লাইন লিখি কসে বাই সাইনে সমান আমরা জানি হচ্ছে যে কটে আর সামনে মাইনাসটা ছিল সো মাইনাস কটে আর এই পাশে আমাদের থাকলো মাইনাসটা আসলে নিচে থাকা আর উপরে রাখা বা এই লেভেলে রাখা একই বিষয় তো মাইনাসটা দিয়ে আমরা রোড থ্রি রাখলাম এবার এই জায়গায় আমরা যেটা করব যে উভয় পক্ষকে একটা মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করে আমরা মাইনাসটা ক্যান্সেল করে নেব সো এই পাশে আমরা লিখব কটে আর এইখানে লিখব রোড থ্রি পাশে আমরা লিখে দিই যে মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করে সমীকরণে আসলে মাইনাস ক্যান্সেল করতে গেলে এটা করতে হয় মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করে তো এখন আমাদের দেখতে হবে যে কট কত ডিগ্রির মান আসলে রোড থ্রি তো কট থার্টির মান রুট থ্রি তো বাম পাশে আমরা কটে লিখে এটা ঠিক রাখছি আর এইখানে আমরা কট থার্টি লিখব কট থার্টি ডিগ্রি এখন দুই পাশ থেকে আমরা কট কট যদি ক্যান্সেল করে দিই তাহলে আমাদের যেটা ফাইনালি আসবে সেটা হচ্ছে এ সমান সমান থার্টি ডিগ্রি তো নর্মালি সমীকরণের সমাধানে যেমন আমরা এক্স ওয়াইয়ের মান বের করি ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রে এই এ বি সি বা থিটা যেটা থাকে এটার মান বের করতে হয় তো আমাদের ফাইনালি উত্তর হয়ে গেল এখন আমরা লিখব নির্ণেয় সমাধান এ সমান থার্টি ডিগ্রি এটি হচ্ছে আমাদের বিশ নম্বরের অ্যান্সার
তো এরপর একুশ নম্বর এটা আমরা আঠারো উনিশ নম্বর যেরকম করেছিলাম সেরকমই একটা অঙ্ক এ ও বি সূক্ষ্মকোণ এবং কস এ প্লাস বি সমান ওয়ান তো আমরা দেওয়া আছে দিয়ে আগে জিনিসগুলো তুলে নিই দেওয়া আছে কস এ প্লাস বি সমান হচ্ছে ওয়ান খুবই সিম্পল অঙ্ক এটা তো সেক্ষেত্রে এখন আমাদের এখানে বসাতে হবে যে কস কত ডিগ্রির মান ওয়ান সেটা আমরা ডান পাশে জাস্ট বসিয়ে দেব সরি কস না এটা কট ছিল আমরা ভুল তুলেছি কট যেটাই হোক যে কোনো দিতে পারে এখানে তো কট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান এই পাশে আমরা কট ফর্টি ফাইভ বসাবো এখানে ঠিক যা থাকে সাইন কস ট্যান এখানেও সেটি লিখতে হয় হ্যাঁ তো এখানে যেহেতু কট আছে তাহলে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে কট কত ডিগ্রির মান ওয়ান তাহলে কট ফর্টি ফাইভের মান হচ্ছে ওয়ান মানগুলো অবশ্যই জানতে হবে এখন দুই পাশ থেকে আমরা কটটা যদি ক্যান্সেল করে দিই তাহলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি সমান সমান হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দিয়ে এটা আমরা এক নং সমীকরণ হিসেবে নাম দেব হ্যাঁ তারপরে যেটা দেওয়া ছিল কট এ মাইনাস বি আবার কট এ মাইনাস বি এর মান দেওয়া ছিল হচ্ছে হ্যাঁ রুট থ্রি তো এখানে আমাদের জানতে হবে যে কট কত ডিগ্রির মান রুট থ্রি তাহলে কট থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে আমরা ডান পাশটায় কট থার্টি বসাবো কট এ মাইনাস বি হ্যাঁ এই জায়গায় আমরা লিখবো কট থার্টি ডিগ্রি তারপরে দুই পাশ থেকে কটটা যদি আমরা ক্যান্সেল করে দিই তাহলে এ মাইনাস বির মান আসবে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এতে করে আমাদের এটা দুই নং সমীকরণ তৈরি হয়ে যাবে এখন এই এক আর দুই আমরা সমাধান করব আমরা যদি উপর নিচ করে লিখি এ প্লাস বি সমান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর তার নিচে দুই নং সমীকরণটা লিখি এ মাইনাস বি সমান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এখন এই সমীকরণ দুটো আমরা যোগ করব যোগ করলে কোনো চিহ্ন চেঞ্জ করা যায় না তাতে করে এই প্লাস বি আর মাইনাস বি ক্যান্সেল হলো আর এ আর এ যোগ করলে হবে টু এ আর এই দুটো যোগ করলে পাঁচ আর চার আর তিনের সাত অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি তারপরে এখান থেকে টুটাকে আমরা যদি ওই পাশে ভাগ করে দিই তাহলে এর মান আসছে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ বাই টু তো এটা কাটাকাটি হবে না জাস্ট আমরা মিশ্র ভগ্নাংশ করে দিই ভাগ করে দিই রাফে দুই দিয়ে যদি পঁচাত্তরকে ভাগ করি তাহলে তিন দুগুণে ছয় এক পাঁচ সাত বার যায় সাত দুগুণে চোদ্দ এক তো সাড়ে সাঁত্রিশ যেটা বলা হয় তো অতএব এর এর মান আমরা পাচ্ছি হচ্ছে সাঁত্রিশ সমস্ত এক বাই দুই এটা আমরা হচ্ছে যে এ একনের মানটা পেলাম তো এখানে আমরা ফাইনালি ডিগ্রিটাও দিয়ে দেব এখন আমরা এই এর মানটা এক বা দুই যে কোনো একটা সমীকরণে বসাবো তো বসাতে গেলে আসলে এটা বসালে আবারও মিশ্র ভাঙতে হবে আমরা এটা কি এটাকে যদি বসাই তাহলে সুবিধা হবে তো আমরা এখন লিখি যে এর মান এক নং সমীকরণে একে বসালেও হবে দুয়ে বসালেও হবে সমস্যা নেই তাহলে এ এর মান একে বসেই তো সেক্ষেত্রে আমাদের হ্যাঁ এক নং সমীকরণ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি এ প্লাস বি সমান হচ্ছে ফর্টি ফাইভ তো এই জায়গাটা আমরা এর মান পঁচাত্তর বাই টু এটা বসাবো এই এর মান হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ বাই টু ডিগ্রিটা আমরা লাস্টে দিলেই ভালো হবে বারবার ডিগ্রি দেওয়ার দরকার নেই বা এখানে যদি দিই তাহলে এখানেও দিতে হবে ডিগ্রিটা এবার আমরা এইটাকে মাইনাস করে এবারে পাঠাবো তাহলে বি সমান হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ বাই টু ডিগ্রি তো এটা ভগ্নাংশের বিয়োগ অবশ্যই হরগুলোর লসাগু করে বিয়োগটা করতে হবে তো বি সমান এর নিচে একটা ওয়ান আছে ওয়ান আর টু এর লসাগু হচ্ছে টু তো এই হরটা এক দিয়ে যদি একে ভাগ করি দুই বার যায় দুই দিয়ে উপরে গুণ করলে নব্বই আর এই দুই দিয়ে দুইকে ভাগ করলে এক এক দিয়ে এটাকে গুণ করলে এটাই আসবে অর্থাৎ পঁচাত্তর ডিগ্রি এরপর আমরা বিয়োগটা সেরে নেব তো বি সমান সমান পাঁচ আছে দশ হবে পাঁচ হাতের এক এখানে আসলো আট আট আছে নয় হবে এক পনেরো বাই দুই ডিগ্রি তো এটা যদি আমরা মিশ্র ভগ্নাংশ করে দিই তাহলে সাড়ে সাত অর্থাৎ এমন আসবে যে সাত সমস্ত এক বাই দুই ডিগ্রি তো এই দুটোই আমাদের অ্যান্সার অর্থাৎ এর মান আসছে আমাদের সাঁত্রিশ সমস্ত এক বাই দুই ডিগ্রি 
আর বি এর মান আমরা পেলাম সাত সমস্ত এক বাই দুই ডিগ্রি এই দুটোই আমাদের এ আর বি এর মান নেক্সট আমরা বাইশ নম্বরটায় যাই হ্যাঁ নম্বর যেটা ছিল যে দেখাও যে কস থ্রি এ সমান সমান হচ্ছে ফোর কস কিউব এ মাইনাস থ্রি কস এ যদি এ সমান থার্টি ডিগ্রি হয় তো এখানে দেওয়া আছে দিয়ে আমরা এর মানটা নিতে পারবো যেহেতু ওই মানটা দেয়াই আছে দেওয়া আছে এ সমান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি আর এটা দেখাও যে বা প্রমাণ করো যে হলে আমাদের বাম পক্ষ বা লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে করতে হয় তো বাম পক্ষ আমাদের হচ্ছে কস থ্রি এ কস থ্রি এ তো এখানে জাস্ট এর মানটা আমরা বসাবো তাহলে কস থ্রি ডট থার্টি তাহলে এটা গুণ করে দিলে তিনত্রিশ নব্বই কস নাইনটি ডিগ্রি তারপরে এখানে কস নাইনটির মান তোমরা জানো নিশ্চয়ই জিরো হ্যাঁ তারপরে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডের কাজ করব সোজা অঙ্ক ছিল এটা রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের যেটা ছিল ফোর কস কিউব এ মাইনাস থ্রি কস এ এখানে আমরা এর যে থার্টি ডিগ্রি মানটা ছিল সেই মানটা বসাবো তাহলে ফোর এখানে দেখো কস কিউব আর এর মান ছিল আমাদের থার্টি ডিগ্রি মাইনাস থ্রি কস থার্টি ডিগ্রি তো এক্ষেত্রে আমরা এখন যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে কস যে থার্টি ডিগ্রির মান আছে সেই মানটা আমরা এখানে বসাবো রোড থ্রি বাই টু তাতে করে আমাদের যেটা আসবে এটা আসলে এখানে লেখাগত একটা সমস্যা আছে হ্যাঁ এটা আসলে কিউবটা এখানে না দিয়ে এখানে ব্রাকেট দিয়ে একবারে দেওয়া উচিত উপরে তারপরে এখানে আমরা কস থার্টির মান রুট থ্রি বাই টু যদি বসাই রুট থ্রি বাই টু তার উপরে কিউব পাওয়ার অর্থাৎ থ্রি পাওয়ার ছিল আবার এখানেও আমরা রুট থ্রি বাই টু বসাবো এই থ্রি ডট রুট থ্রি বাই টু তো এইটার আমাদের কিউব করে বের করতে হবে রুট থ্রির উপর কিউব মানে হচ্ছে এটা রুট থ্রি গুণন রুট থ্রি গুণন রুট থ্রি তো দুইটা রুট থ্রি গুণ করলে রুট থ্রির উপরে স্কোয়ার দিলে স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল হলে এটা থ্রি থাকে তার সাথে এটা কিন্তু থেকেই যাবে মাঝে গুণ চিহ্নটা সেরে দিতে হয় অর্থাৎ থ্রি রুট থ্রি হবে এই জায়গাটা আর এই ফোরটা আমরা ঠিকই রেখলাম এটাকে লিখলাম থ্রি রুট থ্রি আর এই টুটা কিউব পেলে এইট হয়ে যাবে আর আর এইটা আমরা একখানে করে দিই থ্রি রুট থ্রি বাই টু আচ্ছা নেক্সট আমরা এইটা চার দিয়ে এটাকে কাটাকাটি করে চার দুগুণে আট করে দিলাম এখন দেখো একটা লাইন যদি আমরা ফ্রেশ করে লিখি থ্রি রুট থ্রি বাই টু মাইনাস এটাও দেখো একই থ্রি রুট থ্রি বাই টু তো এটা লসাগু করারও প্রয়োজন হয় না একই জিনিস একটা প্লাস একটা মাইনাস এটা ক্যান্সেল হয়ে গেলে আমরা সরাসরি এটা জিরো লিখে দিতে পারি তো আমাদের বাম পক্ষেও কিন্তু জিরো আসছিল শেষে আমরা এখন ফিনিশিং দিয়ে দেবো যে অতএব লেফট হ্যান্ড সাইড সমান সমান রাইট হ্যান্ড সাইড আর এইখানে আমরা বলে দেব দেখানো হলো এটি ছিল আমাদের বাইশ নম্বর নেক্সট আমরা আরও কিছু অঙ্ক আসলে আগিয়ে নেব আমরা তেইশ নম্বরটায় যেতে চাই তেইশ তেইশে ছিল সমাধান এটা আমরা প্রদত্ত সমীকরণ বা দেওয়া আছে দিয়ে সমীকরণটা তুলে নিতে পারি দেওয়া আছে এখানে আমাদের দেওয়া ছিল সাইন থিটা সাইন থিটা প্লাস কস থিটা সমান সমান ওয়ান তো এইখানে সমাধান করো বলতে আমাদের থিটার মান বের করতে হবে যখন বলা আছে যে শর্ত দেয়া ছিল যে থিটার মানটা হচ্ছে যে জিরো ডিগ্রি চেয়ে বড় হবে অথবা সমান হবে প্লাস নাইনটি ডিগ্রির চেয়ে ছোট হবে অথবা এই টানটা দিয়ে সমান মিনিং করা হয় এই শর্তে আমাদের থিটার মানটা বের করতে হবে তো এই সমীকরণগুলোর ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হয় যে কখনও যদি স্কোয়ার দেয়া না থাকে দুটা ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে এটা উভয় পাশে একটা বর্গ করে নিতে হয় স্কোয়ার নিতে হয় তো এইটা আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে সাইন থিটা প্লাস কস থিটা তার উপর স্কোয়ার করলাম এই পাশে উভয় পক্ষে করতে হবে এই পাশে আমরা একটা স্কোয়ার করে দিলাম পাশে আমরা লিখে দিই যে উভয় পক্ষকে বর্গ করে উভয় পক্ষে বর্গ করে তো সিম্পলি এখন এই জায়গাটা আমরা বর্গের সূত্রে ফেলবো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অনেকে যেমন এটা সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা লেখে এটা কিন্তু হবে না এটা অবশ্যই তোমাকে বর্গের সূত্রে ফেলতে হবে এটা এ আর এটা বি তাহলে স্কোয়ার প্লাস টু এ বি অর্থাৎ টু সাইন থিটা ডট কস থিটা 
प्लस बी स्कोयर बोलते होते हैं कॉस स्कोयर थीटा और वन के ऊपर जो तो पावर इथा की टा वन है जे नेक्स्ट लाइन में हम लोग जिता कर बो एक ने तुम लोग निश्चित एक शूत्र जानो जे साइन स्कोयर थीटा प्लस कॉस स्कोयर थीटा समान वन ये दो टो मिले किन्तु हम लोग वन लिखी दो एक बारे इट जे क्लोज करे पास वर्षी नित्य हविता होना इटा और इटा मिले हम लोग वन लिखला मार इटा के हम लोग ठीक रखला टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा समान वही डन पशेर वन नेक्स्ट लाइन हम लोग ए वन टके वही बारे पाठ ही देवो तो हम लोग पहले लाइन ने जिता कर बो ए राशि टके ठीक रख बो टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा समान वन आर इटा प्लस सिलो इपर ऐसे माइनस वही गलो तो डन पश टके तो अपन ना हमारे जीरो है जबे जहेतु एक माइनस एक समान हम लोग जानी इटे जीरो तो हम लोग टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा समान जीरो नेक्स्ट लाइने ये टू टा दखो इटे शादे गुनो ना चोई पर इगले भाग हुए जबे तो जीरो भाग समथिंग किंतु जीरो है जाए तो हम लोग बम पशे रख बो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा समान जीरो बाई टू अर्थात इटा अनेक जब मन टू लिखे आशे आशु लेटे किंतु जीरो है जबे इटा माध्य रखता है तो पहले लाइने जिटा हम लोग कर बो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा समान जीरो तो दुइटा जिनिशेर गुणफल जीरो होले तुम रा एक उम अनेक आँकु ही करी चो शेखत्रे एक बार इटा समान जीरो दी था एक बार इटा समान जीरो शेखत्रे दुटो मान आज ये भावे दो टो मान नियास था भावे अखोन ये जगह टाइ अमरा ये पश्चे जेहतु साइन आस्ते तो अमर जानते हैं भावे जेसे साइन कतु डिग्री मान जीरो ये पश्च तो अमर ताई बस अबो तले साइन थीटा समान साइन जीरो डिग्री मान जीरो साइन जीरो डिग्री ये बार अमर दुई पश्चे के साइन कैंसिल कर ले थीटा मान अमर पाबो एबार कॉस कॉस कैंसिल कर ले इखने थीटा समान हो गया हमारे 90 तो इखने शर्तों की तो चिलो जे थीटा मान टा जीरो समान होते पारे अथवा जीरो चे बरो 90 समान होते पारे अथवा 90 चे छोटो तो इखने दो टो मान यश ले शे शर्तो एप्रूव करे चे सो हमरा इखने जेटे बोल बोल जे अते निन्यो समाधन दो टो आंसर हो गये थ 90 डिग्री इतने होच्छ आमंदर तेज नंबर जो अंकोटा चिलो शीटर आंसर तो अमरा आज के पार्ट अशुले के नहीं अमरा शेष कर ची पारुवर्ती पार्टे अमरा धारा वैग भवे बाकी जो अंको गुलो रहे चे शेगुलो आस्तस्ते सॉल्व कर बो जरा चैनल टा सब्सक्राइब करो नहीं तादर कच्छ अमरा रिक्वेस्ट रख बो जे अवश्य 